Magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Elaine Paxigio ng Calvary Christian Fellowship. Ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa ating Bible study. Yun pong part 2 ng Courage or Fear o sa Tagalog po ay Tapang o Takot. Ano po ang pipiliin natin dito? Noon pong nakaraang araw ay uh, binigyan natin ng definition o kahulugan ang fear. Ang fear, ito po yung unpleasant emotion o mga iniisip natin na maari tayo ay natatakot o nag-worry na sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Samantalang ang courage naman o tapang, ito yung abilidad na i-control natin kung ano man ang ating takot o fear sa mga dangerous na mga sitwasyon or difficult uh, areas in our lives. Pero po, di po ba may promise sa atin ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 6. Sinabi dito, Be strong and courageous for you shall inherit the land that I have swore to your fathers and that I will give it to you. Kailangan po natin sa panahon na ito na dapat po tayo na maging malakas at matapang. Di po ba? Yan ang gusto ng Panginoon. Sinabi po sa Joshua chapter 1 verse Verse 7, be strong and be courageous. Do not turn from it to the right hand or to the left that you may have good success wherever you go. So, nais ng Panginoon na dapat tayo maging strong, maging malakas, at maging matapang. Idiniscuss din po natin yung mga limang bagay na dapat natin gawin para maiwasan nating matakot. Di po ba dapat ay Unang-una, magbasa tayo ng salita ng Diyos sa Psalms 119 verse 105 ay sinabi dito, Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. Sinabi rin sa Psalms 119 verse 130, The unfolding of your word gives light and it gives understanding to the simple. Yung pagbubukas daw po natin ng salita ng Diyos at uh, pakikinig sa Kanya ay magbibigay sa atin ng understanding dito po uh, sa ating buhay. Pangalawa po, we must believe in the Lord and in the power of His Word. Kailangan daw po tayong magtiwala sa Panginoon at sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pangatlo, kailangan nating i-absorb kung ano man ang ating mga napag-aralan sa salita ng Diyos. In Joshua chapter 1, verse 8, we must meditate the Word of God, day and night. Pang-apat po, kailangan pong i-apply sa ating mga buhay. Di po ba, sinabi sa James 1 verse 22 hanggang 25 that hearing is not enough. Kailangan daw po na ilagay natin sa aksyon ang mga nababasa natin o napapakinggan natin sa sal na salita ng Diyos. At ang panglima is we must obey God. Obedience is better than sacrifice. Sinabi po ito sa Romans chapter 5 verse 18. So ngayong araw naman nito ay nais ko pong mag-share patungkol dun sa focus. Nung nakaraang linggo rin po ay uh, we are able to define the word focus. Focus means the main or central point of something specially of attention or interest. Ano po ba ang focus natin sa mga panahong ito? At this point in time, we are actually experiencing an extreme disorientation, confusion, hopelessness, depression, distraction, weariness, discouragement. Lahat ng mga negative, di po ba, dahil po sa pandemya na ating uh, nararanasan sa panahong ito. Saan po tayo nakatingin? O ano po ba ang ating focus sa mga panahong ito? Ang focus po, ito po yung ang ibig sabihin nito ay kung saan nakatoon ang iyong mata. Halimbawa, kayo po ngayon ay nanonood sa akin at kayo po ay nakafocus sa akin. Pero minsan, dahil sa ating pakinig, maaring kayo ay nakafocus sa ibang bagay. Maaring uh, makikita nyo merong telepono dito sa aking likuran. Maaring dun kayo nakafocus, hindi po dun sa aking sinasabi. Pero, Tingnan po natin ang ano po ba yung focus. Uh, paano po tayo magpo-focus sa panong ito na maraming kaguluhan. 
Alam niyo ba si Norman Cousins? Siya po ay isang Amerikano na sumulat ng Anatomy of an Illness noong 1978. Nagkaroon siya ng isang malubhang sakit na ang tawag ay Ankylosing Espondylitis. Ako, napakahirap na word nito. No? Ito po yung isang klase ng sakit na yung kanyang sariling katawan ay tinitira ang kanyang spine. Po ba? Walang anumang gamot ang maaring makapagbigay lunas dito. So, marami na po siyang uh, tinik na gamot, nag-overdose na siya ng vitamin C, at kung ano-ano, dahil po ang tawag dito sa sakit na ito, ito po ay autoimmune disorder. So, alam niyo pa po ang ginawa niya? Sa kanyang pagsasaliksik, ay nalaman niya na ang laughter o katatawanan ang maaring makatulong sa kanya. So, siya po ay nagkulong sa isang kwarto at ng maraming oras at nanood siya ng mga palabas na comedy movies. At doon ay, uh, you know, sa panahon ng kanyang panunood ay tawa siya ng tawa. So, nag-focus po siya hindi doon sa kanyang sakit kundi po sa kanyang napapanood. Ang sabi niya, 10 minutes of genuine belly laughter had an anesthetic effect. So, pag siya po ay nakapanood at siya po ay tumawa ng tumawa, siya po ay nakakaramdam ng relief. Alam niyo po, totoo po yon dahil sinabi sa Bible, sa Proverbs 17, verse 22, A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dry at the bones. Ah, alam nyo ngayong araw na ito, na ko rin magbigay ng kwento mula sa Bible. Ito po ay makikita sa Lucas chapter 10, verse 38 to 42. Hayaan nyo po, nabasahin ko po ito ng mabilisan. Sa verse 38, sinabi dito, Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Verse 41, But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Napakagandang story. I believe most of you knows this story. Mary and Martha have a different focus. Magkaiba ang kanilang focus. Diba si Mary, gustong gusto niyang makinig sa Panginoon. Ito naman si Martha, gusto niyang magsilbi. So, um, sa dalawang taong ito, sa dalawang kababaihan na ito, sino ba tayo? Ano ba ang ating focus? Yan lang po ang aking katanungan sa araw na ito. Sa, sa Isaiah chapter 50, verse 7, sinabi dito, But the Lord God helps me, therefore I have not been disgraced. Therefore, I have set my face like a flint, and I know that I shall not be put to shame. Sinabi dito sa verse na ito that we should set our eyes, our face like a flint. Ano po ba ang ibig sabihin ng flint? So, tinignan ko rin po ito sa dictionary. Ang ibig sabihin po ng flint ay this a massive hard rock that produces spark when struck by steel. So, ito po ay isang matigas na bato na kung siguro sa Tagalog, pwede nating sabihin ito ay isang buhay na bato. So, kailangan ang atin daw pong focus ay katulad ng isang buhay na bato. Kinakailangan po na mag-focus tayo sa Panginoon. Let us set our face unto the Lord like a flint. So, alam na po natin ang ibig sabihin ng flint. Gusto ko lang mag-share ng mga limang bagay at uh, bibigyan ko po ito ng kahulugan yung pong flint. No? Sa F-L-I-N-T. 
So, umpisa na natin. Ang una po sa Flint, letter F, is focus. Ano po ba ang focus natin? Sinabi po sa Philippians chapter 4, verse 8, Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So, kailangan natin mag-focus sa mga bagay na true, katotohanan, things that are honest, just, pure, lovely, and of good report. Hindi dapat tayong mag mag-focus sa mga hindi magagandang mga bagay sa ating buhay. Okay, next letter is L. L means look to Jesus. In Hebrews chapter 12 verse 2, it says, Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So, dapat lagi tayong tumingin kay Kristo na siya ang author and finisher of our faith. So, let us focus ourselves, our eyes on Him. That's our I. Incline our ears to God. So, dapat daw ay ituon natin ang ating mga tainga sa Panginoon. Sa Proverbs chapter 4, verse 20, sinab sinabi po dito, My son, attend to my words, Incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find him and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life. So, kailangan din natin na uh, ituon ang ating mga Tay nga sa Panginoon, di po ba? Okay, next letter is letter N. Negativity should not be entertained. You must think always of the reverse of negative. What are you saying might be negative. So, kailangan alisin na po natin yung mga negative thoughts no? sa ating mga sinasabi o sa ating mga iniisip. In Hebrews chapter 10, verse 38 to 39, says, Now, the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasant in him. But we are not of them who draws back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So, no turning back. Ika nga. Dapat walang mga negative. Kasi po, ay, no, di malulugod ang Panginoon sa atin kung tayo po ay mamumuhay bilang kristyano, tapos tayo po ay magbaba out. Because so many lives look unto us. So, kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon kung ano man ang mga negative na nangyayari sa ating buhay, ipanalangin po natin ito. At wag po tayong mag-focus sa mga negative things in our lives. And then, the last letter is letter P. T. Be thankful to God always. In Colossians 3, Verse 15, it says, And let the praise of God rule in your hearts, to which you are called in one body, and be thankful. Kailangan po tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon. Kung ano man ang natatanggap natin uh, mula uh, sa ating Panginoon, ay maging, maging always we are thankful. Wala pong tatalo kung gagawin natin ang mga ito, lalo na itong passage na ito, Matthew 6 33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So let's continue on to seek the Lord, seek His face like a flint, let us always gaze unto the beauty of the Lord. Katulad ng flint, ito ay batong matigas, ito ay hindi natitinag, ito ang uh, kailangan hindi tayo mag-turn sa ating right o sa ating left but let us continue to seek the presence of the Lord in our lives Lord, for He is a true King at Siya ang ating Diyos na tutulong sa bawat isa sa atin so I hope you are encouraged today and that you are uh, strengthened 
sa ating Bible study ngayong araw na ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na mag-focus sa iyo o Diyos na ang aming paningin ay magpatuloy na hinahanap ka at nagsisik na iyong presensya sa aming buhay. Alisin mo ang mga negative thoughts, mga negative things sa aming mga negative isip sa aming sarili maging sa aming mga kapwa at kami ay maging pure in your sight maging dalisay ang bawat isa sa aming Panginoon. We want to thank you once again for your love and for your sincerity and for your protection upon each one of us. Maraming salamat o Diyos. Patuloy mong bigyan kami ng uh, isang masaga ng buhay sa patuloy naming pagsadiksik sa iyong pangalan. Maraming salamat sa matamis sa pangalan mo, Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat at muli uh, sa ating Bible study ay magpatuloy po ang bawat isa sa atin. May the Lord bless each one and may uh, your life be glorified unto His presence.